ഹായ് ഗായ്സ് അഴിച്ചുമണി പ്രോജക്ട്സ് എപ്പിസോഡ് ടെന്നിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ പിന്ന് അതായത് കാറിൻ്റെ വിൻഡോസ് പവർ വിൻഡോസിൻ്റെ പിന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കൈസ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒന്ന് എറണാകുളം വരെ പോയി കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മേടിച്ചോളുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ വേറൊരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഐസികളും പിന്നെ ഹെഡറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇവിടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അസംബ്ലിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അതായത് മെയിൻ ഒരു ഐറ്റം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് റോളപ്പിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വന്നൊരു പിന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ നമ്മൾ എറണാകുളത്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അന്വേഷിച്ചു അവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മദർ ബോർഡിൻ്റെ പിന്ന് അതിന് മാച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ മദർ ബോർഡിൽ നിന്ന് പിന്നു ഊരി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പിന്ന് പക്ഷേ ഇത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മാച്ചിങ് അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇരുപത് പിന്നിൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ ഇത് അതിലും കൂടുതൽ പിന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആ മദർ ബോർഡിൻ്റെ പിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ വൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ബോർഡിൻ്റെ റിലേസും കണക്ടറും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡറിങ്ങിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സോൾഡറിങ്ങിന് നമുക്ക് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ സോൾഡറിങ് ആണ് മറ്റേ പുതിയ സോൾഡറിങ് ആണായിരുന്നു അതിന് നല്ല സാധാരണ സോൾഡറിങ് ആണ് തന്നെയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് പണിയും തീരണ്ട് സോൾഡറിങ് നീറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഐസി ആണ് സോൾഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഇത് ആർ ടീനോ ആയിരുന്നു നമ്മളൊരു ടു ട്വൻറ്റി ഓംസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഇതാണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ എസ് എം ഡി റെസിസ്റ്ററുകളാണ് വെച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വലിയത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി സി ബി ഒക്കെ എച്ച് ചെയ്ത് എച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ പിടിപ്പിക്കാണ്
നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിനെ അഞ്ച് വോൾട്ട് ആക്കാൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്താ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ പിന്നെ നമുക്ക് ആർഡൈനോർ ചെയ്യാം വൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് സെൻസർ പത്താം പിയർ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെൻ ആം പിയർ വരുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് സെൻസർ ഞാൻ ആർഡൈനോൻ്റെ എ സീറോ പിന്നിൽ കൊടുക്കാണ് ആനലോഗ് സീറോയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് തന്നെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിക്കവാറും ഉരുകി പോകും അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ വേറെ മേടിക്കാനും കിട്ടാത്തത് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ റിലേ ഈ റിലേസും ഈ സാധനവും മാത്രം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ കോയിലുണ്ട് ഇത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ കറണ്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കോയിൽ ഉരി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡായിട്ടുള്ളതും പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ട് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ ഐസി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഊരി കളയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊരി കളയാം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഇത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന കോയിലും അതാണിത് അതേമാതിരി ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് അതിവിടെ ഇരിക്കേണ്ടായിരുന്നേ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇത് രണ്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ആക്കുന്ന ഇനി റിലേയുടെ കണക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് റിലേയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇതെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ റീല് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്കിത് ഓരോന്നിരുന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ലെഡ് ഫ്രീ സോൾഡർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബോർഡിലുള്ളത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലെഡ് ഫ്രീ സോൾഡർ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ ലെഡ് ഫ്രീ സോൾഡർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നല്ല ലെഡ് ഉള്ള സോൾഡർ വെച്ച് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അതാണ് ബെറ്റർ ലെഡ് ഫ്രീ സോൾഡറിനേലും നല്ലതാണ് നമ്മൾ നാല് നാല് വയർ കൊടുക്കാനുള്ള സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് വൺ ഫോർ പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനും കൂടെ വേണം നമ്മുടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഈ റിലേസിൻ്റെ ഒക്കെ കോമൺ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കണ്ട ഒരെണ്ണത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി അത് കോമൺ ആണ് എല്ലാത്തിനും കിട്ടിക്കോളും അവിടെ ഒരെണ്ണത്തിൽ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ 
അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇന്നലെ ഓഫ് ക്യാമറയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വയറും കൂടെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാം കാരണം ഇത് നമുക്ക് ആർഡിനോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള എഫ് ടി ഡി ഐ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇട്ടേക്ക് ഇതാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർഡിനോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആർഡിനോ ഇത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്തായാലും പറഞ്ഞത് എ സി എസ് സെവൻ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആം മീറ്റർ അതായത് ആംബിയർ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഐ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ അത് വേറെ കമ്പോണൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അത്ര ഐ സിയും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആംബിയർ നോക്കാനുള്ള ബോർഡ് ഇവിടെ ഇത് ആർഡിനോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി എസ് രണ്ട് അല്ല യു എൽ എൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ സി ഇതാണ് ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് റിലേനെ ട്രിഗർ ചെയ്യണം റിലേ നമ്മൾ പഴയ ബോർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ വയർ പിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ വരുന്ന കണക്ഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ബാറ്ററി എന്നുള്ള ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഔട്ടും സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ കാരണത്താണ് പട്ടിനെ ദയവ് ചെയ്തൊന്നും ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവരും അത് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പട്ടിയാണ് അതിങ്ങനെ കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ കാറിനകത്താണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഓൾറെഡി ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് നമ്മൾ കാറിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ കണക്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തേക്കണം നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇവിടെ വരുന്ന സ്വിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സ്വിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് താക്കോലിട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാ ചില്ലും അതായത് ഡ്രൈവർ സൈഡ് വിൻഡോയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പം എന്താ ബാക്കിലെ ചില്ല് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ചില്ലും താത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് താക്കോലാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഡി നോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നു ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പത്ത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ വിൻഡോ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു ആ വിൻഡോ റോളിങ് ആയി ബാക്കിലെ വിൻഡോ റോളിങ് ഈ വിൻഡോയിൽ റോളിങ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വിൻഡോ ഫോർ എന്ന് പറയും കംപ്ലീറ്റഡ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ടീനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വിൻഡോയും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് റോളിങ് അപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടോ എനിക്ക് അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പിക്കിലും കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം ഇത് ആംബിയർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില സമയത്ത് കറക്റ്റ് അല്ല പ്രോബബ്ലി ആർഡിനോൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ബൂട്ട് ലോഡറിൻ്റെ ഒക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും പിക്കിൽ ഒരു റോ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് താൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അങ്ങനെ നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡ